随着即将迎来的九月份苹果新品发布会，有关新 iPhone 的消息现在是不断涌现。关于二零一九年苹果发布会，除了推出有关 iPhone 十一系列外，苹果还会带来一系列其他产品，包括 Apple Watch 五、新的 AirPods、更便宜的 HomePod 等，甚至是采用新三相机系统的 iPad Pro 等产品。九月份的第二个星期，九月十日将是新款 iPhone 正式亮相的一周。这是十二年来苹果公司第一次出现三个不同型号命名的产品。在这三个型号中，两款产品命名加入了 Pro 字眼。这时，其 iPhone 系列也终于与 iPad 以及 MacBook 系列命名方式保持一致。带有 Pro 命名的 iPhone 特色是后置加入了三相机系统。今年的 iPhone 苹果会带来三款产品，虽然都是去年 iPhone Tens 的后续版本，但实质在命名上发生了一些变化。现在有准确的消息报道，二零一九款三款 iPhone 将包括 iPhone 11R、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max， 它们相对去年的产品型号依次是 iPhone Tens、iPhone Tens、iPhone Tens Max。就像每年发布的 iPhone 一样，今年的发布时间确信在9月10日，星期二。多年来，苹果公司几乎周一没有举办过多少发布会，周二或者是周三是最常用的日子。由于周三是9月11日，美国传统上会避开这些日子举行发布会，苹果公司很可能会选择 iPhone 11发布日期为9月10日，星期二；预定日期为9月13日，开售日期为9月20日。另外，根据开发人员在最新测试版 iOS 13系统内部文件中显示，企业发现，在系统主屏幕上的时间是9月10日，星期二。现在还有一些知名推特达人爆料 ，iPhone 11发布日期也被确定在9月10日，周二发布。我们多少已经看到了非常接近真机的 iPhone 模型，它的后置镜头很与众不同。iPhone 11系列在背部装配有更大的镜头矩阵，它内部提供有后置三摄，当然 iPhone 11R 仍然是后置双摄，其他们之间的设计风格很相似。今年苹果公司为2019款 iPhone 在相机硬件上可谓是带来了一次巨大的提升，具有超强的摄影和视频录制功能。来自业界消息人士透露。拥有后置三摄的 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 将有三个 1,200 万像素镜头，主镜头用于拍摄标准照片，但具有很不错的低光能力。第二个镜头是一个长焦镜头，用于变焦拍摄远景。第三个镜头为一个新的超广角镜头，可以提供120度的视野，它能为手机摄影提升一个质的改变。不过，该消息来源还提示 ，iPhone 11的第三个镜头没有光学防抖功能。另外，根据网站 B R G 的报道，拥有后置三摄的 iPhone 11在拍摄每一张照片时，将结合三张照片来产生单一输出，这样就可以获得更高分辨率的照片。其还表示，新 iPhone 的低光性能会得到增加。来自彭博社消息 ，iPhone 11的视频质量也已经明显提升 ，L S I 系统中也包含了许多视频编辑功能，编辑功能可以在视频中被强制应用。iPhone 11R 则是一款拥有后置双摄的手机，它的双镜头分别用于光学变焦和人像模式使用。当然了，在成像上，它和后置三摄的 iPhone 11则就有了显然区别。另外，关于 iPhone 后置三摄，从二零一九款新 iPad Pro 系列也有了重大改进，它也会使用上 iPhone 的后置三相机系统。不过 ，iPad 因为足够大，在空间设计要比 iPhone 更容易一些，不再那么复杂。现在新的 iPhone 已经被指向获得了一个18瓦的扩充，但新 iPhone 11的电池续航怎么样呢？根据分析，郭明池认为 iPhone 11的电池容量比目前的 iPhone Tens 高 25% 这意味着电量再次提升。即使你重度使用的情况下，一天内并不会担心电量完全耗尽，这其中的功劳也在于 iOS 系统的优化因素。另外 ，iPhone 11系列并且还支持反向无线充电功能，用户届时就可以通过新款 iPhone 的反向无线充电功能为 AirPods 充电盒进行充电。
当然了，这些功能我们其早在华为三星手机中就早已见到。苹果今年迎来该功能还算是晚了一些。现在还有传闻称 ，iPhone 11 Pro 将从之前 2,600 多毫安电池容量提升至 3,200 毫安容量电池 ；iPhone 11 Pro Max 将得到一个更大的 3,500 毫安电池。之前它的电池容量为 3,174 毫安，而 iPhone 11R 将获得一个 3,000 毫安的电池容量。和之前的两千九百四十二毫安的电池容量区别变化并不是太大。从去年开始，新的 iPhone 自身配色在开始增加，铜镜色就是其中的一个新配色。在今年看来 ，iPhone 十一还会再次加入新的颜色，包括采用黑色、白色、金色和深绿色调。而有消息称，有些型号可能背面至少有一些颜色会有哑光效果。由于采用了新的抗破损技术，新型号还能更好的抵抗跌落。至于会不会出现磨砂玻璃机身，传闻这是一个新的配色变种。iPhone 11出现这样的情况几乎很小，即便说它有助于改善无线充电，但这个也没有更多人在期待它。拥有多版本配色的 iPhone 11R， 它在配色方面，这次有报告显示，新手机将有两个颜色被替换，变更为紫色和绿色色调出现。当然了，现在有的当前颜色包括黑色、白色、黄色和红色继续保留，只有三湖色和蓝色会被取消，取消后会被新的配色薰衣草色和绿色替换。预计二零一九年九月份内推出的 iPhone 十一系列，苹果会在新款 iPhone 包装盒内做一些小改动，将在包装盒里提供 USB-C 充电头，为新款 iPhone 提供更快的充电速度。但问题是 ，iPhone 机身仍然继续会使用 Lightning 接口，而不是 USB-C 接口。因此，现在可以假设，苹果一定会为用户提供一个 USB-C 转 Lightning 接口的转换器。以此连接进行快速充电。现在还有传言称，这代产品机身继续使用 Lightning 接口，其自身用途还很大，只好使用 USB-C 转 Lightning 接口的适配器。这也许是在为2020年发布下一代 iPhone 正式取用 USB-C 充电口前做的一个临时布局的做法。另外，现在还有爆料，来自充电头网提供的聊天截图。一位高管证实了 iPhone 11标配的充电头是 C 口。另外，据说 USB-C 充电器是一个18瓦的快充，这个很有可能就是 iPad Pro 2018款中所使用的相同功率充电头，这样可以更快的为智能手机充电。今年的2019款 iPhone 的变化总体来说不大，唯一的主要差异将是新的后置摄像头的变更。来自多方面消息综合报道 ，iPhone 11系列前面板并没有多大的变化，仍然是刘海屏，屏幕采用 OLED 材质。但新的 iPhone 的其中一项压力操作 ，3D Touch 功能将被取消。苹果为其使用了 Haptic Touch， 它可以取代长按效果的 3D Touch 功能。事实上，在去年苹果就有了这样的行动，比如去年发布的 iPhone Tire 就移除了 3D Touch 功能。今年我们将在全系列 iPhone 11中再无看到此功能出现。在 iPhone 11系列里，面容 AD 解锁也是它的主要强大功能之一。有消息了解到，这次 Face ID 这次将有所升级。新的 Face ID 除了在解锁速度的提升外，并且还有更广泛的解锁扫描区域。这意味着拥有多角度面部识别传感器，其功能非常强大。用户不用再担心像之前解锁时，头部与手机必须保持水平位置。现在可以放心的告诉你，即使设备放在桌子上，也是能够精准识别解锁的。另外，现在苹果即将推出的新芯片组 H3 正在为 iPhone 11系列做好了发布准备。在去年，苹果公司对 S2 芯片的人工智能学习做出了巨大的升级，并且性能也是飙升至高。那么今年 S3 芯片有多强的性能提升，也是非常值得期待的。最后，关于重出版本方面，一位消息人士表示 
二零一九款 iPhone 全系列将提供起步为一百二十八 GB 的冲出版本，当然了，还有更大容量的二百五十六 GB 和五百一十二 GB 的容量，甚至是一 TB 的冲出空间。以上就是 iPhone 十一系列的一些变化和特点，但是在新 iPhone 里没有对五 G 网络的支持，这是一个非常遗憾的事。预估苹果发布支持五 G 的 iPhone 最少也要等到二零二零年才能亮相。